Sin duda la ciudad comunal lo que pretende es controlar todas las actividades que se hacen en su ámbito territorial y lo hacen por vía de la asignación de recursos, porque evidentemente las transferencias de competencias de los municipios, sobre todo a través de estos convenios vinculantes hacia los, eh, la, las empresas estas de, y, y otros vehículos de participación, entre comillas, popular, bueno, van a implicar trasegar esos fondos y que, bueno, simple y llanamente sean gastados en función de un clientelismo, que es lo que se va a generar ahí. Es decir, es, es el tema de las cajas CLAP llevado a toda la actividad municipal. Y a incluso a varios municipios, porque como dije, esa entidad territorial puede abarcar varios territorios municipales. Entonces vendrán los chantajes. Ah, tú quieres que el Estado, la ciudad comunal, te ayude con un proyecto... X, Y o Z. Bueno, magnífico. Ah, mira, pero es que esa organización donde tú vives lo que hay es puro oligarca y puro este, liberalista o liberales. Entonces, la esencia es discriminatoria. Uno cuando una alcaldía y pide una autorización para algo o exige el cumplimiento de algún derecho, ningún alcalde puede decirle, te la niego porque tú eres de tal ideología. Bueno, en la ciudad comunal no es así. En la ciudad comunal, el autogobierno de la ciudad comunal le podrá decir a usted, no, porque usted no es socialista, o porque no es comunista, o por lo que sea. Y eso es absolutamente inconstitucional. Y va en contra de los acuerdos y tratados internacionales que obligan a la República en materia de derechos políticos. Empezando por el Pacto de San José, y siguiendo por todas las normas que integran eh, el, el sistema de la Organización de Naciones Unidas en su conjunto.